हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज बैंकिंग फ्रेंड्स मैं नेम इज डॉक्टर पुष्पक पांडव आई एम गोइंग टू टेक जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पार्ट फॉर द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स थ्रू दिस ट्रिमेंडस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी स्टूडियोज बैंकिंग दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे अलावा आपके साथ क्यू के कुछ ट्रिक्स और काफी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ लोकेश सर भी आते हैं दिन में दो बार दोस्तों इसी तरीके से मेरे भी लेक्चर्स आपको दिन में दो टू घंटे दो आवर्स आपको देखने को मिलेंगे उसका टाइम फ्रेम मैं आपको बोल देता हूं दोस्तों तो टाइम फ्रेम विल बी लाइक जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो रहेगा जो मंडे टू सैटरडे मैं डेली आपके साथ डिस्कस करूंगा विल बी फ्रॉम फोर टू फाइव पीएम तो इस टाइम फ्रेम के ऊपर आप मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आ सकते हो रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स पार्ट फ्रॉम द फोर टू फाइव पी एम जो सॉरी जनरल अवेयरनेस पार्ट फ्रॉम द फोर टू फाइव पी एम जो मंडे टू सैटरडे रहेगा दोस्तों उसी तरीके से इवनिंग में शाम में उसी दिन एट टू नाइन पी एम में डेली करंट अफेयर्स का डोज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज के साथ जो मंडे टू सैटरडे चलने वाला है सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू कंडक्ट एंड आई एम गोइंग टू कंडक्ट द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब दोस्तों इसी इसी पर्टिकुलर एट टू नाइन के कंसेप्ट को लेके मैं आपके सामने आया हूं फिर से एक बार करंट अफेयर्स रोज थ्रू एमसीक्यूज बाय डॉक्टर पुष्पक पांडव सो दोस्तों कल जैसे हमने कल मीन फ्राइडे को जिस तरीके से हमने देखा था वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स द इनिशियल करंट अफेयर्स फ्रॉम मंथ ऑफ जून उसके कुछ 10 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे और उन एमसीक्यूज के थ्रू हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए और न्यूज को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों पर बिफोर गोइंग टू दैट लेक्चर थोड़ा सा खुद का इंट्रोडक्शन में देता हूं क्योंकि कुछ काफी हमारे नए दोस्त आज हमें ज्वाइन हुए होंगे तो फॉर देयर इंफॉर्मेशन आई विल गिव माय होल डाटा कि एग्जैक्टली मैं कौन हूं मैं एग्जैक्टली क्या करता हूं सो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू सो यू नो आई एम अ डेंटिस्ट बाय एजुकेशन देन आई डिड माई एम इकोनॉमिक्स देन एम ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर दैट इन मीन वाइल आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर द बैंकिंग इंश्योरेंस एज वेल एज यूपीएससी एंड एमपीएससी एग्जाम्स सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया था जिसके अंदर इकोनॉमिक्स फिनेंशियल मार्केट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड Current affairs is usually are my subjects. So, so from till from Varanasi till the Bangalore, for everywhere in every classes, every institutions, colleges, uh, all took lectures, but those all lectures were offline. First time I am coming online with the help of this tremendous platform named as An Academy, or just a YouTube platform. के ऊपर मैं आपके सामने खड़ा हूँ. There is An Academy Studios Banking. दोस्तों इसके अलावा अभी आपको आजकल आप देख रहे होंगे budget and economic survey काफी buzz चल रहा है. Recently present किया गया. तो उस budget और economic survey के ऊपर भी मेरे काफी lectures होते हैं. मैं आपके लिए भी एक एक special lecture लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपके साथ budget और economic survey के कुछ points, कुछ highlighted points आपके साथ discuss करूँगा. Okay, दोस्तों. बट ये तो मैं यहां पे आपके सामने वन आर जनरल अवेयरनेस वन आर करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूं और फिलहाल हम दो फैकल्टीज आपके सामने इंग्लिश के सर भी कुछ ही दिनों में हम ज्वाइन करने वाले हैं पर दोस्तों अन अकेडमी प्लस का ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको दिन भर मोर देन फिफ्टी एजुकेटर्स प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए गाइड करेंगे अपने तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको यहां पर मिलने वाले हैं तो इसका भी आप फायदा ले सकते हो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपको दो दो घंटे के लिए मिलेंगे पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर दिन भर फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द डे लेट night each and every faculty will be available and they are going to take some tremendous classes for you people apne courses chalayenge jiske through aapko one to one uh, guidance milega dosto yahan pe sirf classes nahi honge yahan pe problem solving aur doubt solving sessions bhi rahenge jahan pe aap apne sare doubts faculties ke sath discuss kar sakte ho aur jo cheez aapke sath properly study ki jayegi jo properly aapke sath discuss ki jayegi dosto yahan pe sirf yahi cheez nahi hai yahan pe quiz bhi discuss ki jayegi jahan pe har faculty apne ek behtareen question aapke samne रखेगी और आप उस क्विज को सॉल्व कर सकते हो और प्लस नोट्स जेन्यून नोट्स भी आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे और जिन नोट्स का फायदा लेके आप अपने करियर में सक्सेस पा सकते हो दोस्तों इतनी सारी फैसिलिटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है एंड दैट इज ओनली 5000 पर ईयर ओनली 5000 पर ईयर अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो यू कैन सी ओवर ईयर अप टू 1000 आपको मंथली हो सकता है अगर आप ईयरली जाते हो तो अगर 417 पर मंथ 5000 का सब्सक्रिप्शन है अगर मैं मंथ वाइज डिवाइड करता हूं तो only 417 दोस्तों this 5000 subscription is a tremendous offer क्योंकि आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने offline classes किए होंगे तो आपको पता होगा 10 से 15000 offline की fees होती है तीन चार महीने का आपका course होता है यहां पे आपको पूरा का पूरा course पूरा का पूरा syllabus पूरा एक साल सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज में और वो भी मल्टीपल फैकल्टी कोई एक फैकल्टी नहीं है कोई सिंगल फैकल्टी नहीं है आपको ऑल ओवर इंडिया की मल्टीपल हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी वहां मिलने वाली है जो आपके साथ रेगु
सो यू कैन यूज दिस फैसिलिटी ओवर देयर सो इट्स ट्रिमेंडस ऑफर इसलिए एक और चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों अगर पेमेंट करते वक्त अगर आपने ये कोड यूज कर लिया पुष्पक लाइफ अगर आपने वो कोड डाल दिया वहां पे कूपन कोड वहां पे डाल दिया तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड इट विल बी लाइक 4500 ओनली सिर्फ 4500 रुपए में अगर मैं इसको मंथली बेसिस पे डिवाइड करता हूं ना दोस्तों तो हार्डली इट विल बी 12 सॉरी डेली बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हार्डली 12 रुपीस पर डे 12 रुपए पर डे के हिसाब से आप इतना सारा दिन भर प्रॉपर एजुकेशन इस प्लेटफार्म पे ले सकते हो इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर यू तो इस ऑफर को अवेल कीजिएगा इसका फायदा लीजिएगा और अपनी ड्रीम पोस्ट पाइएगा ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ता हूं आज के हमारे लेक्चर के तरफ दोस्तों मैंने कहा था वी आर गोइंग टू सी द एमसीक्यू एमसीक्यूज करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जिसके थ्रू हम करंट अफेयर्स के न्यूज को प्रॉपर एनालाइज करेंगे तो पहली हमारी जो आज का क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यू कैन सी ओवर ईयर इंडियन रेलवे इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यूजेस इंफ्रारेड कैमरास ऑप्टिकल कैमरास एंड द रडार असिस्टेड इमेजिंग सिस्टम टू हेल्प डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑन रेलवे ट्रैक्स वॉट इज द नेम ऑफ द सिस्टम बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन रेलवे ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनकी एक नई सिस्टम आने वाली है जो इंडियन रेलवे में होने वाले एक्सीडेंट्स को या कैजुअलिटीज को रोकने के लिए काफी यूज की जाएगी वह तो आपने देखा होगा स्मॉग आ जाता है या फॉग आ जाता है ड्यूरिंग द विंटर टाइम तब कुछ दिखता नहीं है जो हमारे लोको पायलट होते हैं उनको बहुत बार दिखता नहीं है और वो टाइम पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लास्ट टाइम एक दो चार साल पहले आपको पता होगा बहुत बहुत भयानक घटना घड़ी थी एमपी के अंदर कि ब्रिज का ब्रिज पानी से बह गया था रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को समझ में नहीं आया रात का टाइम था और पूरी की पूरी ट्रेन पानी रिवर के अंदर जा, जा गई थी काफी लोगों की डेथ भी हुई थी तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बार होते हैं ये प्रॉब्लम्स रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है पायलट बेसिस पे तो उस टेक्नोलॉजी को नाम क्या दिया गया इट इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ओके स्मार्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी त्री नेत्रा टेक्नोलॉजी ओर टेक्नोलॉजी ट्रैक आई टेक्नोलॉजी एंड ट्राई नैन टेक्नोलॉजी सो दीज आर द नेम्स दे मेंशन अगर मैं आपने अगर थोड़ा भी न्यूज पढ़ा होगा थोड़ा भी इर्द गिर्द अगर आपको आइडिया होगी तो आप शायद इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली मार्क कर सकते हो आंसर इज ट्राई नेत्रा टेक्नोलॉजी सो दिस इज टेक्नोलॉजी विच इज देयर विच विल बी देयर जो रेलवे डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है रेलवे मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस कर रही है जिसके थ्रू शायद हम एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं पर याद रखना दोस्तों ये एक पायलट बेसिस है हम पहले एक्सपेरिमेंट करने वाले हम चेक करने वाले कि ये टेक्नोलॉजी प्रॉपरली काम करती है कि नहीं करती है अगर ये फेल हो रही होगी तो कुछ चेंजेस किए जाएंगे और वापस इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब क्वेश्चन ना थोड़ा उल्टा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रिसेंटली रेलवे डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस थ्री नेत्रा टेक्नोलॉजी हमने रिसेंटली थ्री नेत्रा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्री नेत्रा टेक्नोलॉजी इसके अंदर कौन से कौन से एस्पेक्ट है ध्यान दीजिएगा ये जो मैंने यहां पे अंडरलाइन किया हुआ है इंफ्रारेड ऑप्टिकल कैमरास एंड द रडार असिस्टेंट ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्रूशियल है कि इन तीनों टेक्नोलॉजी को मर्ज करके ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है सो इंफ्रारेड भी रहेंगे देन ऑप्टिकल कैमरास भी रहेंगे एंड द रडार सिस्टम जो हमारे रडार्स है उनका भी हम यूज करने वाले हैं लास्ट टाइम भी हमने किया था हमने प्लान किया था पर वो प्लान हमारा थोड़ा सा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया रेलवे डिपार्टमेंट ने एक चार पांच साल पहले प्लान किया था कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहां पे ऑप्टिक फाइबर का लाइन डाल देंगे ताकि अगर कहीं पे ब्रेकेज आता है तो रेलवे डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली उनके सर्वेलेंस सिस्टम को पता चलेगा कि कहीं पे रेलवे ट्रैक का लाइक डिसलोकेशन हुआ है बट इंडिया में रेलवे ट्रैक्स इतनी फैली हुई है तो वो प्लान थोड़ा सा हमारा फेल हो गया दूसरा एक चीज और आपने सुना होगा कि जो हमारे अनमैन क्रॉसिंग्स होते हैं जहां पे गेट बंद करने के लिए रोड और रेलवे जहां पे क्रॉस होते हैं जहां पे गेट बंद करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता उसको हम अनमैन क्रॉसिंग कहते हैं तो सारे अनमैन क्रॉसिंग्स हमने बंद करवा दिए सील करवा दिए क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहां पे होते हैं एक तो अनमैन क्रॉसिंग के ऊपर किसी को बिठा दिया कि भाई आपको गेट ओपन करना है बंद करना है या फिर हमने ओवर ब्रिज बना दिए या हमने अंडर ब्रिज बना दिए जिसके वजह से फिर वहां से रास्ता कोई रहेगा ही नहीं वहां पे आने जाने का सवाल ही नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स इसके वजह से होते हैं एक हमने उसमें एक और चीज की थी हमने हमारे ट्रेन्स के इंजिन के अंदर हुटर लगा दिए थे और जिसका हमने कनेक्शंस हमारे रडार सिस्टम से लिंक करवा दिया था पर वो सिस्टम थोड़ी इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाई है बट उसमें ऐसा था कि अगर 50 60 मीटर्स पहले ही अगर अनमैन लेवल क्रॉसिंग के 50 60 मीटर्स पहले ही ऑटोमेटिकली ट्रेन का हुटर बजना शुरू हो जाएगा तो जो रास्ता क्रॉस कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिक समझ में आएगा
भी एनी एक्सीडेंट तो हम रेलवे को सेफ्टी जोन की तरफ लेके जा रहे हैं और उसी सेफ्टी जोन के अंतर्गत हमने एक नया सिस्टम लाया है त्री टेक्नोलॉजी तो याद रखिएगा इसमें तीन चीजें आती है और उसका ये नाम है एंड रेलवे डिपार्टमेंट इज गोइंग टू इंप्लीमेंट दैट ओके क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री है या रस्तों के लिए लाया जा रहा है हाईवे प्रोटेक्शन के लिए लाया जा रहा है या फिर फ्लाइट सिविल एविएशन के लिए लाया जा रहा है तो आपको प्रॉपरली उसका आंसर देना पड़ेगा नोटिफाई करना पड़ेगा बहुत सिंपल है बड़ी सिंपल न्यूज है पर कंफ्यूज मत होगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगेन वेरी सिंपल द गो ट्राइबल कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइफेड दैट इज ट्राइफेड का फुल फॉर्म यहां लिखा हुआ है इसके तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये फुल फॉर्म आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों दैट इज अ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफी बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है ओके okay? एक और क्वेश्चन आता है कि ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ट्राइफेड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है काफी बार आ चुके हैं इन्होंने रिसेंटली नया कैंपेन लॉन्च किया है एंड द कैंपेन नेम इज गो इंडिया अगर मैं दो लाइनें पढ़ू तो दो लाइनों के ऊपर ही मेरे दो तीन क्वेश्चंस बन जाते हैं याद रखना गो इंडिया किसने लॉन्च किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड दूसरा क्वेश्चन रिसेंटली गो इंडिया कैंपेन लॉन्च किया ये कैंपेन एग्जैक्टली ट्राइफेड ने लॉन्च किया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड एंड ट्राइफेड का फुल फॉर्म भी ऐसा आएगा जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इसके पहले एग्जाम्स दी होगी उनको अच्छे से पता होगा फुल फॉर्म भी ऐसे आते हैं टी स्टैंड्स फॉर आर स्टैंड्स फॉर ई स्टैंड्स फॉर एफ स्टैंड्स फॉर सो दे आर आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट बनेगा और गलतियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं तो थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा ओके चलो मैं आगे बढ़ता हूं द अटेम्प्ट एट प्रमोटिंग द ट्राइबल आर्ट्स क्राफ्ट्स एज वेल एज द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ मोर देन 700 ट्राइब्स ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज गोइंग टू बी अ मार्केटिंग प्लेटफार्म फॉर दिस कैंपेन के यहां पे कंपनीज के नाम लिखे ई कॉमर्स कंपनीज के नाम आप यहां पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट है देन एमेजॉन है एमेजॉन uh, इंडिया है एमेजॉन ग्लोबल है अली बाबा है एंड वॉलमार्ट है ओके okay, ये लगभग सारी ई कॉमर्स कंपनीज है ओके okay, वॉलमार्ट का बहुत बड़ा रिटेल चेन है जिस जिन्होंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट को एक्वायर uh, किया हुआ है तो इनके शेयर्स वॉलमार्ट ने खरीद लिए भी आपने न्यूज सुनी होगी ओके okay, अली बाबा इज वन ऑफ द वेरी फेमस ई कॉमर्स कंपनी बिलोंग्स टू चाइना ओके एंड एमेजॉन एवरी वन नोज अबाउट दैट वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है का इंडिया का भी एक हैंड है और एक ग्लोबल हैंड है ओके okay. अब एग्रीमेंट किसके साथ साइन किए के बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है किसके साथ साइन किए होंगे एग्रीमेंट बेसिकली है क्या कि जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं जो अपने अपनी कलाकारी से बहुत बेहतरीन चीजें बनाते हैं बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाते हैं इनको मार्केट मिलना चाहिए इनको लोगों ने खरीदना चाहिए अब ना वो अपने शॉप नहीं ओपन कर पाएंगे एक जगह स्टेबल नहीं होते वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे इसीलिए इनकी सारी चीजें अगर ऑनलाइन आती है अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेची जाएगी तो इनको इनकम सोर्स बड़ा अच्छा मिल सकता है और इकोनॉमी को बूस्ट भी मिल सकता है इसलिए बहुत बेहतरीन कैंपेन लॉन्च किया गया ट्राइफेड के तौर से और उस कैंपेन का नाम रखा है गो इंडिया इसको ना हमने इसके पहले भी ट्राई किया था एक दो तीन साल पहले इसको ट्राई किया गया था दो तीन साल कहूंगा मैं 2014 के टाइम पे हमने इसको ट्राई किया था स्नैपडील के साथ आपको था स्नैपडील नाम का एक प्लेटफॉर्म था उसके ई कॉमर्स के साथ हमने इसको टाइप किया था और वहां पे हमने लॉन्च किया था वो हमारा लाइक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया बिकॉज स्नैपडील का कुछ इश्यूज हो गए और उसके वजह से वो फेल हो गया अदरवाइज दैट दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया इसको फिर से एक बार रीलॉन्च किया गया है और इस बार रीलॉन्च किया उन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एंड इट्स नेम इज एमेजॉन ग्लोबल गलती हो सकती है गलती यह हो सकती है कि अमेजॉन इंडिया मार्क करके आ सकते हो याद रखना अमेजॉन इंडिया नहीं है अमेजॉन ग्लोबल है इसके साथ टाइप किए हुए हैं तो इसको सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रख रहे हम लोग हम लोग इसको वर्ल्ड के वर्ल्ड में बेचने की बात चल रही है हमारी एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीनारियो के तो याद रखना कंफ्यूजन बहुत बढ़ सकता है कि भाई अमेजॉन सिर्फ अमेजॉन पढ़ के गए और सिर्फ यहाँ पे अमेजॉन लिखा है तो ठीक है आपके लिए कोई इश्यू नहीं है पर अगर इस तरीके से ऑप्शन डाल दिए तो आपके लिए बड़ी तकलीफ हो सकती है तो याद रखेगा इट इज विद Amazon Global and that is the most important scenario. हमारी एग्जाम्स में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन या कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन डालने की बहुत ज्यादा आदत है एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ आर आर बीज इन एग्जाम्स में कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन बहुत बार होते हैं और हम लोग वहां पर सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं तो याद रखेगा एमेजॉन ग्लोबल एक और क्वेश्चन इस न्
ओके दिस कैन बी अनादर क्वेश्चन बट बड़ा रेयर चांस है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछने का इतना डिफिकल्टी लेवल को टच नहीं करेंगे पर इनकेस कर लिया तो आपको इसको संभाल के टैकल करना पड़ेगा सेवन ट्राइब्स याद रखना दोस्तों इसमें आप गलती मत कीजिएगा तो दो चार चीजें एक क्वेश्चन मैंने बनाया था इसी क्वेश्चन को हाथ में लेके कम से कम चार से पांच क्वेश्चन और बन सकते हैं और जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है तो याद रखिए यहां पे आप कोई गलती मत कीजिएगा विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक और पॉइंट है हमारे जो दोस्त जिन्होंने इंटरिम बजट इसके पहले सुना होगा या पढ़ा होगा अपने एग्जाम के लिए उनको एक चीज शायद ध्यान में आ रही होगी इंटरिम बजट के टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था कि इंडिया में नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को पहचानने के लिए उनको जज करने के लिए हमने नीति आयोग के अंडर एक कमिटी की स्थापना की है जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को पता करेंगे कि भाई कहां पे है उनके उनका एग्जैक्टली exactly बैकवर्डनेस कितना है फाइनेंशियल बैकवर्डनेस कितना है डिप्राउड क्लास कितना है उनको पहचानने के लिए और कम्युनिटीज को पहचानने के लिए उनका पॉपुलेशन पहचानने के लिए नीति आयोग के अंडर एक कमिटी बनाई गई है टू आइडेंटिफाई नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इंटरिम बजट का न्यूज था बहुत ही फेब मंथ ऑफ फेब का ही न्यूज है और उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखेगा वहां पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए ओके तो थोड़ा थोड़ा वो जब आप कोई न्यूज पढ़ते हो ना थोड़ा आपकी लिंक लगना जरूरी है अगर आपकी लिंक नहीं लग पा रही है तो शायद कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई वीक हो रही है ये आपका एक साइन है के तो साइन को पहचानना सीख लीजिए आपको बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओके दोस्तों सो हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो हमने अभी कवर किया है ठीक है आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों ना The Higher Education Department of the Union Ministry of Human Resources and Development has finalized a, a release of five-year vision plan titled as Equip, that is Education Quality Upgradation and Inclusion Program. Which of the following is not a key aspect of this scheme? Okay, ये जो है ना दोस्तों is not. ये नॉट ना बहुत बार किल कर देता है बड़ा हम बड़े अच्छे से फ्लो में पढ़ते हैं नॉट बहुत बार पढ़ना भूल जाते हैं नॉट को तरफ ध्यान नहीं जाता और गलतियां बड़ी होती है ये जो ऐसे ना बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़ने की गलतियां जनरल अवेयरनेस में शायद कम होगी आपकी पर रीजनिंग में यह गलतियां बड़ी होती है के रीजनिंग की फैकल्टी भी आपके साथ शेयर करेंगे वो पर रीजनिंग में यह गलतियां बड़ी होती है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में गलतियां बड़ी होती है तो थोड़ा पढ़ते वक्त समझदारी से पढ़िए थोड़ा धीरे से पढ़िए अच्छे से पढ़िए गलतियां नहीं होगी और ऐसे बड़े क्वेश्चन जब आते है, तो ये मिस्टेक्स बहुत जायज है बहुत जेन्यून है और ये हो जाती है पर कितनी भी जायज कितनी भी जेन्यून हो हमारा मार्क तो जा रहा है हमें हमारा एक मार्क भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है दोस्तों आपको भी पता होगा एक मार्क के ऊपर कितनी मारा मारी होती है सो वी आर नॉट गोइंग टू लूज दैट मार्क तो अच्छे से पढ़िएगा ओके नाउ एचआरडी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड दे स्टार्टेड वन कैंपेन दे स्टार्टेड वन प्रोग्राम प्रोग्राम का नाम रखा है इक्विप एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम याद रखना इक्विप इक्विप का फुल फॉर्म पहला क्वेश्चन इन तीन चार लाइनों में ही बनता है पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई इक्विप नाम का जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री अगर पूछना है और कि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया हायर एजुकेशन तीसरा क्वेश्चन विच इज अ वेरी जेन्यून क्वेश्चन कि इक्विप का फुल फॉर्म बता दीजिए और ये क्वेश्चन लाइक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप जरूर फेस करने वाले हो किसी ना किसी एग्जाम में इस साल ये क्वेश्चन 100 परसेंट आएगा कि भाई इक्विप का फुल फॉर्म बता दीजिए तो वो टाइम पे आपको इसको टैकल करना पड़ेगा कि भाई इक्विप का फुल फॉर्म क्या है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड द इक्विप अब देखते हैं योजना क्या है ये प्रोग्राम है क्या एग्जैक्टली ओके देखिए पहला ऑप्शन प्रमोटिंग इंडिया एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन तो हमें प्रमोट करना है इंडिया एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन यस यस दिस इज दूटली सही ये एब्सोलूटली सही पॉइंट है कि इंडिया के एजुकेशन को हमें वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है ग्लोबल लेवल पे फैलाना है ये हमारा पहला मोटिव है दूसरा डबलिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यस अगर एजुकेशन क्वालिटी बढ़ती है तो एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशो स्पेशली हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट रेशो हमें बढ़ाना है प्राइमरी एजुकेशन में इंडिया का एनरोलमेंट नंबर बहुत बेहतरीन है बहुत बेहतरीन है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पर जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो हमारा एनरोलमेंट रेशो थोड़ा कम है लोग हायर एजुकेशन को नहीं जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है तो वो सारा हो जाता है उसके लिए बाइंडिंग है तो सारा कवर हो जाता है बट हायर एजुकेशन में थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है तो हमें उसको भी यहां पर बढ़ाना है तीसरा Positioning minimum 50 institutes in the top 1,000 educational institutes in the world. Okay, ये थोड़ा 
गलत हो जाएगा 50 नहीं है यहाँ पे 10, 10 यहाँ पे 10 है एंड 100 टॉप 100 इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड में रहेगी उसकी उसमें 10 इंडियंस होनी चाहिए 1000 नहीं 10 है के सॉरी 100 है और यहाँ पे 10 है के तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है बाकी एज सच रॉन्ग नहीं है नेक्स्ट एक्रेडेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन टू एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी यस उनको क्वालिटी के बेसिस पर हम एक्रेडेशन देने वाले एंड लास्ट एनकरेजिंग फॉरन यूनिवर्सिटीज टू सेटअप अ कैंपस इन इंडिया Another thing, ये भी हमें प्रमोट करना है तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ू तो शायद मेरा ये ये पर्टिकुलर ऑप्शन गलत हो सकता है okay, तो इस तरीके से रहेगा पर ऐसा क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े हमारे एग्जाम में कम होते हैं पर जो ऊपर मैंने कहा था इक्विप का फुल फॉर्म बताइए एग्जैक्टली इक्विप क्या होता है इन चीजों के ऊपर नॉर्मली हमारे एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको आपको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा ओके okay, दोस्तों तो एच मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है प्रोग्राम लॉन्च करते रहते एच आर मिनिस्ट्री ओके बीच में स्टार नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था सॉरी द स्टार नाम का प्रोग्राम वॉज बेसिकली फॉर द साइंस साइंस के लिए साइंस के uh, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को प्रमोट करने के लिए भी लॉन्च दिस स्टार नाम का प्रोग्राम ओके okay? थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा उसी टाइम पे इसरो ने साइंस साइंस प्रोग्राम के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च किया था जो इसरो ने लॉन्च किया था युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यूवी का उसका नाम था युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम ओके तो इट वॉज लॉन्च बाई इसरो एंड स्टार वॉज लॉन्च बाय द एच मिनिस्ट्री तो ऐसी कोई प्रोग्राम जैसे कोई योजना आती है तो उसके तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं ओके okay? आगे बढ़ते हैं ना द रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ रिटर्न रिप्लाई इन लोकसभा इन्फॉर्म पार्लियामेंट दैट ऑल ग्राम पंचायत विल बी प्रोवाइडेड विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट बाय मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ओके ये बहुत पुराना और बहुत फेमस क्वेश्चन है जब से भारत नेट ये योजना इंडिया में स्टार्ट हुई है तब से ये क्वेश्चन हर रिपीटेटिव एग्जाम्स में आ, आते है बहुत बार क्वेश्चन आप लोगों ने फेस किया होगा okay, जो हमारे स्टूडेंट्स है जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसके पहले एग्जाम्स दी होगी शायद इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं कि भाई किस फंड से ये पैसा हमारे पास आता है भारत नेट एक्जैक्टली क्या है आपने ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क आपने देखा होगा आजकल पिंक कलर के कुछ वायर्स है या फिर ऑरेंज कलर के कुछ वायर्स है जिनको हम लोग नॉर्मली अंडरग्राउंड पुट कर रहे हैं काफी सिटीज में भी हो रहा है और ग्राम पंचायत में भी हो रहा है ये ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है दोस्तों इसका यूज करके हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कनेक्टिविटी या हम कनेक्टिविटी इंडिया में काफी फास्टर रेट में बढ़ा रहे हैं। तो हमारा एम है कि 2020 तक इंडिया के सारे ग्राम पंचायत सारे ग्राम पंचायत के अंदर ये कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए फिलहाल का हमारा जो टारगेट है इस साल का वो डेढ़ लाख ग्राम पंचायत का टारगेट है कि डेढ़ लाख ग्राम पंचायत के अंदर यह कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए तो इसके लिए पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ेगा यह योजना काफी पुरानी है बेसिकली 2012-13 के टाइम पे ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की योजना स्टार्ट हुई थी वो टाइम पे उसका नाम ही था ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बस बस उतना ही नाम था बाद में आ, मोदी साहब जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने नाम उसको दे दिया भारत नेट ओके तो उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया ओके तो नए नाम के साथ ये योजना फिर से एक बार रीलॉन्च की गई और ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए ये इस योजना का पूरा का पूरा फोकस है ओके हर साल इस योजना के ऊपर बजट के अंदर कुछ अमाउंट फिक्स किया जाता है ओके जब हम बजट पढ़ेंगे तो फिर से एक बार इसी योजना को हम रिविजिट करेंगे पर अभी अभी हम देखते हैं कि इसके लिए फंड कौन सा निकाल कर रखा है उस फंड का नाम है दोस्तों यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इस फंड का यूज करके हम लोग भारत नेट इससे इसके थ्रू ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का कनेक्टिविटी हर ग्राम पंचायत तक पहुंचाने वाले हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनारी ओके तो उसके तरफ ध्यान रखिएगा <coughs> ये आपके लिए बड़ा क्रुशियल पॉइंट रहेगा ये क्वेश्चन ना बड़ा कॉमन है काफी सालों से काफी दिनों से क्वेश्चन आ रहा है एट रैंडम कभी ना कभी आते रहता है जब न्यूज चलती रहती है तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों जो ऊपर की दो लाइनें आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ जाते हैं किसी योजना के बारे में कि भाई योजना कहां तक पहुंची है योजना में क्या हो रहा है तो उनके रिटर्न आंसर्स या उनके वर्बल आंसर्स लोकसभा या राज्यसभा के अंदर हमारे मिनिस्टर्स प्रेजेंट करते हैं और जो भी उनके आंसर्स आते हैं वो उसकी रियालिटी होती है वो उसकी लीगैलिटी होती है वो चीजों को कभी मिस मत कीजिएगा अगर आपने उन चीजों की तरफ ध्यान रखा तो कोई योजना कोई भी पॉलिसी जो इंडिया में चल रही है उसका प्रेजेंट सिनारियो आपको तुरंत समझ में आएगा तो आपकी गलतियां नहीं होगी ओके थोड़ा उसकी तरफ ध्यान रखेगा वो बहुत 
इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके फ्रेंड्स तो दट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या नॉर्मली बस आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया ऊपर की ऊपर की दो लाइनों के बारे में बाकी यहां पे भारत नेट याद रखेगा कब तक कंप्लीट करना है ये आजकल ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनते जा रहा है कि भाई किस योजना को कब तक कंप्लीट करना है कौन से ईयर तक कंप्लीट करना है 2020 2022 2025 2030 तो ये क्वेश्चंस आते हैं सो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन काफी आया था दो तीन साल पहले द क्वेश्चन वाज दैट स्वच्छ भारत अभियान को कब तक हमें कंप्लीट करना है कब तक हमें उसका इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल करवाना है 2019, 2019 तक इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत सक्सेसफुल करवाना है बिकॉज 2019, हजार उन्नीस सेकेंड अक्टूबर दो हजार उन्नीस इज वन फिफ्टी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी ओके okay, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी तक हमें स्वच्छ भारत अभियान का जो टारगेट है वो अचीव करना है कंप्लीट करना है यहां पे 2020 तक हमें टारगेट अचीव करना है सो नेक्स्ट ईयर तक टारगेट शायद कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि भारत नेट वन जब इंप्लीमेंट हुआ था तो बहुत सक्सेसफुल रहा था अभी हम सेकेंड फेज में तो इसको भी शायद हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देंगे ओके एंड दैट इज अनार तो याद रखेगा दो तीन पॉइंट्स हैं मिनिस्टर साहब का नाम भी याद रखेगा ओके दैट विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नाउ Ministry of Shipping has signed a MOU, MOA with which of the following institute for setting up of center for inland and coastal marine technology under the flagship Sagar Mala program. Okay. Now, two questions are made. First question, what is CICMT? This is the first question. We will ask full form. Puchhenge. Center for inland and coastal maritime technology. This is the first question. Full form. Second, what comes in the under? So, Ministry of Shipping. This is the second question. तीसरा सागर माला प्रोजेक्ट क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं तीन चार साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग दे हैव अनाउंस दैट कि इंडिया में सागर माला नाम का प्रोजेक्ट चलेगा जिसके अंदर हम इंडिया के सारे कोस्टल एरियाज को डेवलप करेंगे सारे पोर्ट्स को डेवलप करेंगे और उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे ओके okay? दोस्तों जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया को लाइक वी आर है थ्री साइड से हमें यहाँ पे आ, वाटर बाउंड्री है okay, हमारे तीन साइड से वाटर बाउंड्री है यहाँ पे जितने पोर्ट से जितना कोस्टल एरियाज है उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस टेक्नोलॉजी ताकि ये प्रॉपर का प्रॉपर जो हमारा कोस्टल एरिया है ये अच्छे तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट रहे अच्छे तरीके से वो इंडिया में काम कर सके फॉर दैट रीजन तो सारा कोस्टल एरिया को हम लोग लिंक करेंगे सारे पोर्ट्स को हम लिंक करेंगे और इंडिया में प्रॉपरली कनेक्टिविटी बनी रहे एंड दैट इज अवर मेन फोकस बिहाइंड दिस सागर प्रोजेक्ट इसके अलावा एक भारत प्रोजेक्ट है ओके okay, भारत के अंदर पूरे इंडिया के इंडिया का जितना भी बाउंड्री एरिया है उस सारे बाउंड्री एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए या उस रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए भारत माला ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट लेट्स सी कब इंप्लीमेंट होता है बट सागर माला इज ऑलरेडी स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग सागर माला प्रोजेक्ट और उसी के अंदर हमने एक नया एमओ uh, साइन किया हुआ है रिगार्डिंग द सी आई सी एम टी एंड ये एमओ ए हमने किसके साथ साइन किया यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एंड इट इज साइन विथ आई खरगपुर यहाँ पे सारे आई के नाम है बहुत बार हम लोग आईआईटी के साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन करते हैं एंड एग्रीमेंट इज साइन विद आईआईटी खरगपुर तो याद रखिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दो तीन क्वेश्चन बनते हैं ये सागर माला प्रोजेक्ट क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए देन दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग सीआईसीएमटी और एंड देन द क्वेश्चन रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ओके एंड देन कैन बी करंट में अगर मैं आता हूं तो आईआईटी खरगपुर दैट थिंग यू शुड नो अबाउट द एग्जाम ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नीति आयोग रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट टाइटल हेल्थ स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया के हेल्दी स्टेट सॉरी हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट ऑन रैंक ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रैंक फर्स्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द स्मॉलर स्टेट कैटेगरी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड मिस हो सकता है हंड्रेड परसेंट मिस हो सकता है पूरा का पूरा न्यूज पढ़ते पढ़ते एक चीज आपको रियलाइज हो गई होगी कि नया सर्वे आया नया सर्वे में हेल्थ में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला स्टेट कौन सा है पर इन्होंने कैटेगरी पूछी है स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी लार्जर स्टेट की या बड़े स्टेट की कैटेगरी नहीं पूछी है अगर बड़े स्टेट की कैटेगरी पूछते या सिर्फ पूछते कि सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है तो आपका आंसर रहता मुझे भी बताने की शायद जरूरत नहीं है केरला केरला माइट बी योर आंसर ओके क्योंकि सबसे बेस्ट स्टेट हेल्थ में परफॉर्म करने वाला इज अ केरला सो दैट दैट कैन बी योर आंसर पर यहां पे पूछ लिया कि भाई स्मॉलर स्टेट कौन सा है के okay. ऑप्शंस मैंने थोड़े से कंफ्यूजिंग नहीं डाले अगर मैंने इस ऑप्शंस में केरला डाल दिया होता तो आप सब लोग शायद वही मार्क करते और एग्जाम में वही होता है वो ऑप्शंस इस तरीके से डाल देते हैं कि ह
मिजोरम परफॉर्म वंडरफुली इन द स्मॉलर स्टेट क्राइटेरिया क्योंकि यहां पे सारे स्मॉलर स्टेट्स के नाम लिखे हुए इन सारे स्मॉलर स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टेट वाज मिजोरम अब ना थोड़ा इसके तरफ ध्यान देते हैं कि भाई एग्जैक्टली है क्या हेल्दी स्टेट सबसे अच्छा स्टेट हेल्थ वाइज कौन सा है इसका रैंकिंग हर साल आता है केरला एक्सेल कर जाता है नो डाउट अबाउट दैट पर अब ये रैंकिंग देता कौन है रैंकिंग इज गिवन बाय हेल्थ सॉरी रैंकिंग इज गिवन बाय नीति आयोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस रैंकिंग इज गिवन बाय नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है जो हमारे नए स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे नए फ्रेंड्स होंगे जिनको नहीं पता होगा तो याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए और इस बॉडी ने ये पर्टिकुलर सर्वे किया हुआ है जिसको हम लोग हेल्दी स्टेट सर्वे कहते हैं इस स्टेट में हेल्प किसने की है इस स्टेट में दो लोग हैं जिन्होंने हेल्प की है एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा है वर्ल्ड बैंक एंड विच कैन फेच मेनी क्वेश्चन की भाई ये इंडेक्स में हेल्प करने वाली का नाम बताइए एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज अ वर्ल्ड बैंक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्रुशियल है यहां पे क्वेश्चंस आप बहुत ज्यादा फेस कर सकते हो ओके okay? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दो चीजें नीति आयोग का रिपोर्ट है रिपोर्ट का नाम क्या है सपोर्ट करने वाले कौन है सपोर्ट करने वाले इज अ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री देन देन वर्ल्ड बैंक एंड देन उसमें कैटेगरीज हमने दी है द बेस्ट स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ओवरऑल इज केरला के लार्जेस्ट स्टेट में भी ऑब्वियसली केरला आएगा स्मॉलर स्टेट की अगर मैं बात करूं क्योंकि उनका कंपैरिजन थोड़ा सा अलग हम लोग करेंगे तो वहां पे आएगा मिजोरम सो आपको वो थोड़ा याद रखना है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से है ये क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आता नहीं आता हमेशा याद रखिएगा वर्स्ट या बॉटम वाले स्टेट्स के नाम हम लोग नॉर्मली एग्जाम से पूछना अवॉइड करते हैं नेगेटिविटी हम थोड़ी सी अवॉइड करते हैं पर आपके नॉलेज के लिए बोल देता हूं द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आर बिहार एंड यूपी ओके थोड़ा सा वर्स्ट परफॉर्म किया उन स्टेट्स ने ओडिशा इज आल्सो देयर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बट बिहार यूपी बहुत बॉटम पे आते हैं ओके ओडिशा का सीन है कि ओडिशा ने डेवलपमेंट नहीं कर पाया थोड़ा सा ओके बट बिहार एंड यूपी का बहुत ज्यादा रिडक्शन भी है और पहले से थोड़े बॉटम पे थे तो उन स्टेट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट आपको बॉटम वाले स्टेट्स के नाम याद नहीं किए तो भी चलेगा दोस्तों क्योंकि नॉर्मली ऐसे एग्जाम्स में सॉरी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बड़े रेयर आते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आते हैं नॉर्मली नहीं पूछेंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा निगेटिविटी फैल जाती है थोड़ा सा इश्यू बन जाता है बट क्वेश्चंस नॉर्मली पॉजिटिव एंगल में पूछे जाएंगे तो उसके बारे में पॉजिटिव एंगल थोड़ा याद रखेगा आपके लिए बहुत क्रूशल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्रूशल रहेगा ओके दोस्तों चलो आगे बढ़ते ना बड़ा सिंपल है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज डिसाइडेड टू मॉडिफाई द फॉर्मेशन फॉर्मेट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस टू स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग स्मार्ट कार्ड ओके नाउ लाइसेंस सो एज टू फॉलो द स्टैंडर्डाइज फॉर्मेशन नेशन वाइड द डिजायर चेंजेस टू द पैन इंडिया लाइसेंस फॉर्मेट विल बी इंप्लीमेंट थ्रू द एमओ आर टी एच दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज फ्लैगशिप अप्लीकेशन कॉल्ड इन्होंने अप्लीकेशन का नाम पूछ लिया ओके न्यूज ये थी न्यूज अभी यह चल रही थी कि इंडिया में जितने ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं ओके विद सम कोड्स एंड ऑल एवरीथिंग विल बी स्मार्ट कार्ड सो यू कैन जस्ट स्कैन द कार्ड एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली तो सारे लाइसेंस उस तरीके से आएंगे क्योंकि होता क्या है जो पुराने लाइसेंस थे वो फेक लाइसेंस बनाने के केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है अकेले दिल्ली के अंदर कम से कम लैक्स ऑफ केसेस ऐसी दर्ज है जहां पे सिर्फ फेक लाइसेंसेस बनाए गए हैं ये रिपोर्ट खुद मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है ओके okay? अकेले शहर में फेक लाइसेंसेस इतनी भरमार तरीके से है ओके okay? कि अगर मैं पूरा इंडिया कैलकुलेट करेंगे तो फिर हद हो जाएगी इतने फेक लाइसेंस के केसेस इंडिया में दर्ज होते हैं तो क्यों ना पैन इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे हम ऐसा कोई सिस्टम लाए कि सेम स्मार्ट कार्ड हर तरह हर जगह पे चले होता क्या है लाइसेंसेस जब बनते हैं तो बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट्स का इंटरफेरेंस होता है और बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लाइसेंसेस स्टेट वाइज बनवा के रखती है ये इंटरफेरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके इशू इसके वजह से होता क्या है कि एवरी स्टेट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस सिनेरियो एवरी स्टेट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस मैकेनिज्म तो क्यों ना एक ऐसी सिस्टम बनाया जाए जो पैन इंडिया ऑल ओवर इंडिया सेम तरीके से चले और सेम तरीके से हम लोग स्मार्ट कार्ड बनाए और ये प्रोसेस अभी स्टार्ट होने वाली है इसका इसका पायलट बेसिस अभी जल्द ही हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और वही मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने मेंशन करके रखा हुआ है पर इसको पाने के लिए इसको अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा और जहां पे आपको ये लाइसेंस मिल स
आगे बढ़ता हूं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन वैष्णो देवी टेम्पल लोकेटेड ओके नाउ सडनली क्वेश्चन कहां से आया ओके okay, आप बोलोगे कि भाई सडनली क्वेश्चन आपने कहां से डाल दिया ये 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 तो जियोग्राफिकल क्वेश्चन हो गया अभी ना एक एक क्वेश्चन आया था एल एग्जाम में ओके द क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ वन आईलैंड के okay, एक आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था दैट आइलैंड इज नियर बाय मॉरिशस ओके दैट वाज अ क्वेश्चन दे आवर आस्क ओके मेनी स्टूडेंट्स केम टू मी एंड दे आस्क मी सर स्टैटिक कहां से पढ़े ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक कहां से पढ़े दोस्तों मैं बार बार, बार बोल के थक जाता हूं ऑफलाइन में आपको भी मैं एक बार एक सजेशन सही सजेशन आपको देता हूं दोस्तों स्टैटिक ना एट रैंडम कभी नहीं आता स्टैटिक जब पूछते तो करंट से रिलेटेड होके ही स्टैटिक पूछते जो जियोग्राफिकल लोकेशन पूछा गया था मॉरिशस के पास वो ना न्यूज में चल रहा था देयर वाज वन इशू गोइंग ऑन बिटवीन मॉरिशस एंड द इंग्लैंड के okay, इंग्लैंड के बीच में एक इशू चल रहा है अभी भी एक आइलैंड है जो मॉरिशस के पास है वो आइलैंड अभी भी इंग्लैंड के पास है और इंग्लैंड का अभी भी वहां पे रूल चलता है okay, जिस तरीके से इंग्लैंड हमारे ऊपर रूल करती थी अभी भी वो एक आइलैंड के ऊपर रूल करती है जो मॉरिशस के पास है मॉरिशस अफ्रीका के पास आता है okay, और वहां पे अभी भी रूल करते तो दिक्कत वाला पॉइंट था तो केस गई इंटरनेशनल कोर्ट में और इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि नहीं ये आइलैंड आपको मॉरिशस को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा एंड दे आस्क द क्वेश्चन कि भाई ये पर्टिकुलर आइलैंड किस कॉन्टिनेंट में है या कहां पे लोकेटेड है ये कोई जियोग्राफी का क्वेश्चन तो है नो डाउट अबाउट दैट पर ये क्वेश्चन स्टैटिक से नहीं आया है एट रैंडम नहीं आया करंट में था अगर आप करंट ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ये दिक्कत जाएगी दोस्तों वन लाइनर से बच के रहिए बड़े बड़े फेमस ब्रांड्स है बड़े बड़े फेमस मैगजीन कैप्सूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आते रहते हैं आप उनका यूज करते हो और शॉर्टेस्ट नोट्स उसमें से निकालते हो जहां पे वन लाइनर है दोस्तों वन लाइनर कब पढ़ना है जब आपके करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ के हो गए होंगे तो आप वन लाइनर में जाइए डोंट गो फॉर द शॉर्टकट शॉर्टकट स्किल कर देते हैं शॉर्टकट आपका नॉलेज दबा देंगे रीड द न्यूज प्रॉपरली रीड द एनालिसिस प्रॉपरली एंड देन गो फॉर द क्वेश्चन हमारे अन प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी जितनी फैकल्टीज आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर पढ़ाएगी वो प्रॉपर में डिटेल में करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेगी जिसका आपको बहुत फायदा होने वाला है कभी भी याद रखेगा नहीं तो लोग वन लाइनर दस पेज के नोट्स पढ़ के चले जाते हैं दोस्तों आपने वन लाइनर पढ़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड उसका हिस्ट्री उसका उसका प्रेजेंट उसका फ्यूचर क्या होगा आपको नहीं पता और क्वेश्चन घुमा फिरा के डाल दिया तो आपको कहां से आएगा के सेम विद दिस क्वेश्चन ये कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है एक न्यूज चल रही थी कि वैष्णो देवी का जो भी हमारा एक होता है जो श्रद्धालु जहां वहां जाते हैं तो श्रद्धालु को बहुत बार वहां पे ना कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं किसी की डेथ होती है क्योंकि ठंडा पोर्शन है वहां पे काफी बर्फ गिरती है कभी लैंड होती है तो ऐसे टाइम पे वहां पर बचाव करने के लिए हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की एक सेपरेट फोर्स बनाने वाले हैं और जिनका ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो पहली बार एक बड़े टेम्पल के लिए एक बड़े मंदिर एक बड़े श्रद्धाल स्थान के लिए हमने एक अलग से डिजास्टर फोर्स बना के रखी है जो डिजास्टर के टाइम पे वहां पे प्रोटेक्शन देगी 25 लोगों को ऑलरेडी ट्रेनिंग देना हमने शुरू कर दिया है नेशनल डिजास्टर फोर्स के अंडर के अब इसीलिए इसी न्यूज को उठा के ये क्वेश्चन डाला गया है कि भाई वैष्णो देवी का जो टेंपल है वो एग्जैक्टली exactly किस हिल के ऊपर सिचुएटेड है योर आंसर इज फर्स्ट ओके त्रिकुटा हिल्स That is the answer over here. तो इस हिल पे वो सिचुएटेड है तो नॉर्मली यहां पे आपको जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों अगर करंट अफेयर प्रॉपरली पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि आप न्यूज पढ़ रहे हो देखो कैसा होता है जब आप कोई न्यूज पढ़ते हो सपोज मैंने वैष्णो देवी का न्यूज पढ़ लिया तो मेरा एक सिंपल ये रहेगा कि आप वैष्णो देवी ठीक है चलो सबको पता है कहां पर है ओके बट मैं एक चेक कर लूंगा वैष्णो देवी हिली एरिया में इसलिए डिजास्टर फोर्स इंप्लीमेंट किया क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड होती है बर्फ गिरती है कुछ लोग नीचे गिर सकते हैं तो अगर हिल पे है तो मेरा एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई मैं हिल का नाम गूगल कर लूं कि भाई क्या है हिल का नाम मैं साइड में लिख के रखूंगा कि जो भी नोट्स आप पढ़ रहे नोट्स पढ़िए और साइड में मेंशन करके रखिए कि भाई ये इसका नाम है ये ये पर्टिकुलर हिल है तो आपका नॉलेज ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपको दिक्कत नहीं जाएगी अगर आप किसी स्टेट का न्यूज पढ़ रहे हो तो मेरा सिंपल काम है भाई इस स्टेट के सीएम का नाम क्या है ये स्टेट का कैपिटल क्या है स्टेट के गवर्नर का नाम क्या है ना बाकी स्टेट्स आपको समझ में आ जाएंगे पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनके साथ बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है 90% परसेंट पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद रखने में ओके okay? आपको तो स्टेट्स का सीक्वेंस भी याद नहीं होता बहुत बार स्टेट्स का कैपिटल स्टेट के सीएम स्टेट के गवर्नर्स याद होना बहुत दिक्कत जाती है स्पेशली विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ओके तो ये प्रैक्टिकलिटी ये रियलिटी है तो आपको उसको फेस
किसी कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट इंडिया आ गए या हमारे पीएम प्रेसिडेंट किसी और कंट्री चले गए तो कंट्री की इंफॉर्मेशन साइड में निकाल के रखना एमओयू के अलावा एमओयू तो आप पढ़ने वाले हो पर लिखिए कि कंट्री का कैपिटल क्या था कंट्री का करेंसी क्या था छह महीने में जितनी कंट्रीज न्यूज में बस उतनी कंट्री पढ़ के जाइए वही से आपको क्वेश्चन आएगा वही से आपको क्वेश्चन आएगा इससे ऊपर वो लोग नहीं पूछेंगे दोस्तों पेपर सेटर भी ह्यूमन बींग है उनको भी पता है कि भाई एक्ट रैंडम नहीं डालेंगे रिलेशन में ही डालना पड़ेगा तो वो करंट अफेयर्स के रिलेशन में ही क्वेश्चंस डालने वाले हैं ओके आई डोंट नो लाइक जस्ट जस्ट नोट्स कलेक्ट करने के चक्करों में मत पढ़िएगा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए डिटेल में पढ़िए और प्रॉपर एक एक पॉइंट की तरफ ध्यान रखिए आपका आंसर बहुत सही आएगा ओके ध्यान रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं Now, the prem to non-military air strike conducted by Indian Air Force on the terrorist training camp in Balakot, Pakistan, on 26 2019, was code named what? Now. ये बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि हमने उरी टू के नाम से हमने इसको बड़ा फेमस किया था बड़ी फेमस चीज हो गई थी ओके हमने एयर स्ट्राइक किया था जो टेररिस्ट कैंप्स बने थे उस एरिया में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर वहां पे हमने अटैक किया था सक्सेस भी हमें मिला था ओके बट अभी एग्जैक्टली exactly, वो जो अटैक किया गया था उस उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था यह रिसेंटली मंथ ऑफ जून में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया कि भाई उस उस ऑपरेशन का हमने नाम क्या रखा था ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जाता है ओके okay, काफी बड़ी न्यूज थी काफी ह्यूज न्यूज थी सब लोगों ने इस न्यूज को कवर किया था सबने इस न्यूज को पढ़ा भी था प्रॉपरली ओके okay, तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई ऑपरेशन का नाम बता दीजिए क्या था ये क्वेश्चन आप कभी भी फेस कर सकते हो ये क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकता है ओके okay, अगर हमारे कोई दोस्त पता इनको पता होगा तो ऑलरेडी आपने शायद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल भी दिया होगा ओके इट्स आंसर इज ऑपरेशन बंदर होते हैं तो याद रखिएगा यहां पर हम कुछ और भी सोच सकते हैं यहां पर ऑप्शन इतने ईजी भी नहीं देंगे ऑप्शन थोड़े से उल्टे पुलटे आ जाएंगे ओके एक अलग तरीके के ऑप्शन आएंगे तो आपको शायद वहां पर गलती हो सकती है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो एक और है कारगिल वॉर कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था उसके बाद हमने कारगिल वॉर जीते थे ओके okay, उन्होंने काफी अच्छी मेहनत दिखाई थी मिलिट्री के साथ मिलकर काम किया था वी वन दैट कारगिल वॉर तो कारगिल वॉर में जो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेशन किया था उसमें काफी एयरफोर्स के हमारे जवान शहीद भी हुए थे तो उनके मेमोरी में ना अभी रिसेंटली हमने एक मेमोरी डे सेलिब्रेट किया एक फंक्शन रखा गया था उनके मेमोरी में तो वहां पर एयर में हमने मिसिंग मैन नाम का फॉर्मेशन क्रिएट किया था प्लेन्स के साथ सो प्लेन्स ऐसे करके हमने वहां पर मिसिंग मैन का फॉर्मेशन क्या था तो जो हमारे लोग शहीद हुए उनकी याद में क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में कि जो मिसिंग मैन फॉर्मेशन हमने कारगिल के मेमोरी डे पे ऑर्गेनाइज किया था इंडियन एयरफोर्स ने पर इंडियन एयरफोर्स के कारगिल ऑपरेशन का नाम क्या था दे आज द नेम ऑफ द कारगिल ऑपरेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स के और नाम था उसका वाइट सी सफेद सागर वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन के नाम थोड़े अलग होते हैं नाम थोड़े लाइक ऑब्वियसली कोडेड नेम्स होते हैं ताकि इसको समझ में ना आए तो आपको उसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा जब नाम वो लोग रिलीज करते हैं बताते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन पूछेंगे कारगिल वॉर को जमाना हो गया दोस्तों पर क्वेश्चन आज भी आता है कि उसके ऑपरेशन का नाम क्या था जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था सफेद सागर वाइट सी यहां पे बालाकोट वाला द आंसर इज ऑपरेशन बंदर तो थोड़ा याद रखिएगा द क्वेश्चंस कैन बी आस्क ऑन ऑन सच काइंड ऑफ न्यूज़ ओके आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च अ ग्लोबल कैंपेन अर्जिंग गवर्नमेंट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एडॉप्ट इट्स न्यू ऑनलाइन टूल कॉल्ड एज अवेयर एक्सेस वॉच रिजर्व विच इशू डोज दिस टू एड्रेस ओके डज दिस टू एड्रेस ओके ध्यान दीजिए ना ये है अवेयर पहला क्वेश्चन तो यही पे एक्सेस वॉच एंड रिजर्व के ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये कैंपेन ये किसने लॉन्च किया दिस कैंपेन इज लॉन्च बाय डब्ल्यू एच ओ सबसे पहला क्वेश्चन यही पे आएगा कि ये कैंपेन लॉन्च किसने किया डब्ल्यू एच ओ ने ओके okay, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है दिस कैंपेन इज लॉन्च बाय डब्ल्यू एच ओ के पर एक कैंपेन सारे कंट्रीज को फॉलो करने के लिए बोला गया है किस चीज के लिए कि भाई किस चीज का अवेयरनेस करवाना है किस चीज के ऊपर वॉच रखना है और किस चीज को रिजर्व करना है किस चीज के लिए 
लॉन्च किया गया यहाँ पे डिजीजेस के नाम लिखे गए वाटर बॉन्ड डिजीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड द मेडिक मेडिसिन स्केरसिटी तो एक्जैक्टली क्या है किस चीज के ऊपर वॉच रखना है किस चीज के ऊपर रिजर्व करना है और किस चीज के ऊपर लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करना है योर आंसर इज दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ओके दिस इज द आंसर इस चीज के ऊपर हमारा फोकस रहेगा कि भाई इसके लिए लोगों को अवेयर कीजिए इसके ऊपर वॉच रखिए और इसका एक्सेस मेंटेन कीजिए होता क्या है कंट्री लाइक इंडिया इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये कंसेप्ट बहुत कॉमन है इंडिया में होता क्या है बहुत लोग मुझसे एग्री करेंगे काफी हमारे दोस्त होंगे जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड आपको भी पता है हमारे कंट्री में होता क्या है हर घर में एक डॉक्टर होता है हर घर में एक डॉक्टर होता है चाहे आपके पास डिग्री रहे ना रहे okay. हर बंदा मेडिसिन खुद से डिसाइड करता है कि भाई क्या मेडिसिन लेनी चाहिए क्या मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक्स इजीली ले लेते हैं इजीली मीन्स उनको लगता है कि बस एंटीबायोटिक्स खा लो जल्दी सब ठीक हो जाएगा बट एंटीबायोटिक्स का सीन दोस्तों ये होता है कि एंटीबायोटिक्स जो आप बैक्टीरियाज को किल करने के लिए ले रहे हो वो बैक्टीरियाज उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर क्रिएट करते हैं अगर आप एट रैंडम ऐसी मेडिसिन लेते रहोगे विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन विदाउट डॉक्टर सर्वेलेंस तो एट रैंडम एंटीबायोटिक्स के चक्कर में जो बैक्टीरियाज आपके बॉडी रेजिस्टेंस पावर तो उसके बाद वो जो एंटीबायोटिक है उन बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट ही नहीं करेगा एक्ट ही नहीं करेगा वो इम्यून हो जाएंगे तो जो डिजीज आपको हुआ है उसको क्योर करने के लिए बहुत तकलीफ आपको जाएगी क्योंकि आपको डोजेस बढ़ाने पड़ेंगे दूसरा ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने के वजह से आपके बॉडी के सिस्टम के ऊपर उसके साइड इफेक्ट होते हैं और जो बहुत डेडली भी हो सकते हैं तो आपको उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है इन इंडिया स्पेशली इन इंडिया वी आर हैविंग दिस हैबिट ऑफ टेकिंग मेडिसिन एट रैंडम विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड विच इज क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अवर पॉपुलेशन एक आपको पता होगा एक डिजीज है जो इंडिया में काफी पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एमडीआर टीबी ओके द डिजीज इज कॉल्ड एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के द ओरिजिन प्लेस ऑफ एम डी आर टी बीज इंडिया के हमारे यहाँ टी बी के लिए हमने बहुत अच्छा कैंपेन लॉन्च किया था डॉट्स ऑफ द नेम ऑफ द कैंपेन बट लोगों ने इतने एटरेंडम तरीके से मेडिसिन ले लिए कि अभी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टी बी इंडिया के अंदर आ गया जिस टी बी के अगेंस्ट कोई मेडिसिन भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है सारे मेडिसिन रेजिस्टेंस पावर क्रिएट कर चुके हैं तो ऐसे डिजीजेस पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरियाज जो सारे मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं ऐसे बैक्टीरियाज को नॉर्मली हम लोग सुपर बग कहते इसके ऊपर एसएससी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई सुपर बग क्या होता है तो सुपर बग आर सच काइंड ऑफ बैक्टीरियाज जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके सारे मेडिसिंस के अगेंस्ट अब उनको किल करना इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट एंड दैट इज द सीन इसलिए डब्ल्यू ने कैंपेन लॉन्च किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए इसके अगेंस्ट ओके okay? अब इंडिया में क्या करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले एक नॉर्म लाया था कि जो भी एंटीबायोटिक्स रहेंगे जिसकी वजह से बॉडी पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या रेजिस्टेंस जल्दी क्रिएट हो सकता है उनके ऊपर एक एक रेड कलर की लाइन होती है एक रेड कलर की लाइन रहेगी ओके okay, काफी बड़ी थिक लाइन रहेगी अगर उसके ऊपर रेड कलर की लाइन है इसका मतलब यह है कि ये मेडिसिन डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेने चाहिए या लेने से पहले सोच समझ के उसके तरफ ध्यान रखिए कि उसको कैसे लेना है क्या लेना है सोच समझ के अच्छे से अगर आप कोई रेड लाइन वाले मेडिसिन खरीदने जा रहे हो तो आपको अभी तो मेडिकल स्टोर वाले भी बता देंगे कि भाई इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लीजिए या फिर आप भी थोड़ा केयर कीजिएगा ये चीज नहीं होनी चाहिए तो दिस इज नॉट ओनली अबाउट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अबाउट योर हेल्थ आल्सो सो थिंक अबाउट इट बिट प्रॉपरली ओके चलो आगे बढ़ते हैं Now, ये हमारा एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन था सो दीज आर द टेन क्वेश्चन वी हैव डिस्कस सो दीज आर द क्वेश्चन विच वी सॉट टूडे ओके मैं सारे क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिविजन हो जाए अगर जो हमारे दोस्त अभी अभी हमें जुड़े होंगे तो आप इस वीडियो से एक बार गो थ्रू कीजिएगा विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके चलो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द इंडियन रेलवे त्रिनेत्रा हमने उसमें डिस्कस किया था कि त्रिनेत्रा क्या होता है यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये तीन चीजें त्रिनेत्रा के अंदर आती है थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा ओके okay. उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द गो ट्राइबल गो ट्राइबल नाम का एक कैंपेन हमने लॉन्च किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद ट्राइफेड ट्राइफेड के साथ उन्होंने लॉन्च किया था ट्राइफेड का फुल फॉर्म वहां लिखा गया है थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा ओके okay. उसके बाद सेवन हंड्रेड ट्राइब्स की जो आर्टिस्टिक चीज है उसको हमें ऑनलाइन बेचना है और जिसके लिए हमने टाइप किया है एमेजॉन ग्लोबल के साथ ओके okay. उसके बाद दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर हमने इक्विप नाम का एक कैंपेन है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो यूनियन सॉरी मिनिस्ट्री
डिलीजन प्रोग्राम थोड़ा उसकी तरफ ध्यान रखेगा जहां पर आपको क्वेश्चन नॉर्मली आ सकते हैं कौन सी चीज नहीं है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था Okay? चलो आगे देखते हैं नाउ भारत नेट 2020 तक हमें इंडिया के हर ग्राम पंचायत में कनेक्टिविटी पहुंचानी है ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का लाइन हमें डाल के रखना है जिस योजना का नाम भारत नेट है और भारत नेट का फंडिंग कहां से आता है इसके ऊपर क्वेश्चन था दट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड थोड़ा आपको उसके तरफ ध्यान रखना पड़ेगा विच इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज ओके आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज अनादर सिस्टम दट इज सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैराटाइम टेक्नोलॉजी सी तो CICMT सागरमाला के अंदर आता है सागरमाला प्रोजेक्ट का ये पार्ट है और CICMT किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो पार्ट हमने देख लिया ओके CICMT एक्जैक्टली exactly किसके साथ मिलकर हम लोग बना रहे हैं दैट इज आईआईटी खरगपुर सागरमाला प्रोजेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डिस्कस करते वक्त ओके यहां पे आते हैं नीति आयोग रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ द रिपोर्ट कॉल्ड एज़ अ हेल्दी स्टेट्स ओके ये पॉइंट याद रखना हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेस इंडिया द रिपोर्ट ऑन रैंक ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज ओके ये उसका पूरा का पूरा नाम है याद रखना कभी-कभी ना ये जो रिपोर्ट के नाम होते हैं इन नामों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा क्वेश्चन इसके ऊपर काफी बार आते हैं ओके okay? अब इस रिपोर्ट के हिसाब से स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में सबसे अच्छा स्टेट इज मिजोरम ओके okay. और सिर्फ नॉर्मल स्टेट्स अगर पूछे कि बड़े स्टेट्स या बाकी सारे ओवरऑल सारे स्टेट्स में अच्छा स्टेट कौन सा है तो योर आंसर विल बी केरला सो केरला आपको याद रखना पड़ेगा दैट इज द आंसर वर्स्ट स्टेट कोई पूछता नहीं है मैंने आपको पहले भी कहा था इन केस पूछ भी लिया तो बिहार एंड यूपी आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द हेल्थ सर्वे और द हेल्थ इंडेक्स ओके चलो आगे बढ़ते हैं नाउ द न्यूज़ इज रिगार्डिंग अनदर न्यूज़ रिगार्डिंग द रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री उनका एक न्यूज़ है स्मार्ट कार्ड लाइसेंस जो आने वाले अभी स्मार्ट कार्ड कैटेगरी में लाइसेंस आएंगे ये जो स्मार्ट कार्ड लाइसेंस है इसको पैन इंडिया में हमें फैलाना है हर स्टेट में इसको उस तरीके से यूज किया जाएगा तो ये कैंपेन हम किस एप्लीकेशन के अंदर लॉन्च कर रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम पूछा गया है एंड द एप्लीकेशन नेम इज सारथी तो यू हैव टू हैंडल दैट सारथी इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम लोग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करने वाले हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं नाउ वैष्णो देवी टेम्पल के बारे में न्यूज थी कि वैष्णो देवी टेम्पल किस हिल पे है सो वो हिल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज रिगार्डिंग थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला न्यूज हम डिस्कस कर रहे थे और उसी के अंदर ये क्वेश्चन बना था ओके चलो आगे का क्वेश्चन है दैट इंडियन एयरफोर्स ने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी उस एयर स्ट्राइक का एग्जैक्टली exactly नाम क्या रखा गया था एयर स्ट्राइक का नाम रखा था हमने ऑपरेशन बंदर ओके okay, थोड़ा उसके तरफ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन दिस पार्ट आल्सो ओके चलो नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि डब्ल्यूएचओ का एक कैंपेन है दिस कैंपेन इज कॉल्ड अवेयर एक्सेस वॉच एंड रिजर्व दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है बहुत कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म बता दीजिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहेगा तो इससे थोड़ा अवेयर रहिएगा आप भी अवेयर रहिएगा क्वेश्चन आ सकता है ओके सो विल बी गुड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ एंड डब्ल्यूएचओ इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसको लॉन्च किया है और सारे कंट्रीज को बोला है कि आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लोगों को अवेयर करना है उसके तरफ ध्यान रखना है और रिजर्व करना है मेडिसिन को ताकि लोग एट रैंडमली उसको यूज ना करें एंड दैट इज द कंसेप्ट ओके दोस्तों सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टू डेज करंट अफेयर्स पार्ट जाने से पहले एक बार आपको रिमाइंडर दे देता हूं मैं कि अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे आइए इन्हीं न्यूज को पूरे मंथ के न्यूज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे मेरा पूरा एक साल का कोर्स वहां पे चल रहा है आप मुझे ज्वाइन हो हम वहां पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे हर करंट अफेयर्स के पार्ट को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना जाए ओके दोस्तों सो अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म में जब आप सब्सक्रिप्शन करोगे तो पेमेंट के टाइम पे ये कोड यूज कीजिएगा अगर आप ये कोड यूज करते हो तो तुरंत आपको टेन का डिस्काउंट मिलेगा तो ओनली अमाउंट विल बी फोर फ्रेंड्स ओके सो इसी YouTube चैनल पे आपके सामने क्यूए के लेक्चर्स लेके लोकेश सर भी आते हैं जहां पे वो आपके साथ क्यूए के ट्रिक्स डिस्कस करते हैं नए नए अमेजिंग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पार्ट ओके दोस्तों चार से पांच मेरा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है और शाम को आठ से नौ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू स्टोर ओके तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को इस इस पर्टिकुलर हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए जहां से उनको नॉलेज मिल सके ओके okay? एंड अगर आपके जो भी डाउट है जो भी आपके इश्यूज है जो भी आपके फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में डालिए डेफिनेटली हम उसके आपको उसका रिप